Oi gente, bom dia. Eu vou começar o vídeo mostrando imagens tristes, imagens feias, mas eu prometo que eu vou terminar o vídeo com uma notícia maravilhosa que eu tive, tá? Eu sou a Denise Fonseca e como eu compartilho tudo com vocês, né? Notícias boas, notícias tristes, aí tá minha estufa, gente. Olha pra isso. E ontem, no final da tarde, ainda deu outra chuva que acabou de cair mais um pedaço na ponta de lá que eu não vou nem conseguir mostrar pra vocês, gente. Olha, abrindo o portãozinho aqui, ó, vou abrir aqui agora pra tentar entrar aqui, vocês estão vendo que o portãozinho nem abre, porque a madeira, ó, bate aqui, tá vendo? Então eu vou ter que me abaixar aqui, pra mim é até difícil, né, porque dá dor na coluna, então eu vou tentar passar pra lá, ó, pra mostrar pra vocês a, a tragédia anunciada. <risos> Gente, agora eu tô rindo, sabe, mas é, eu tô rindo de nervoso, mas o moço já vem hoje aqui, né, eu já chamei ele, ele vai consertar, ele vai ajeitar, eu pedi pra ele tirar a lona, a força da água pesou tanto aqui na estufa que arrancou o caibro da parede, gente, vocês não tem noção, olha a minha Fred Ives como ficou gente, ela tava linda, ela tava grande, ela tava enorme tá toda estraçalhada agora vou ver se eu consigo pegar algumas folhinhas né, mas eu acho que até as folhinhas estão quebradas, não sei nem se eu vou conseguir fazer a muda dela é, tá aqui, olha algumas rosas do deserto caíram no chão Contemporâneo. Aqui, ó, tá vendo? Tudo espatifado aqui. Quebrou meus cactos todos. Olha só. Aquela rosa do deserto, ele queimou, né? Nesses dias que já tá sem, sem o sombrite. Olha como o sol é quente, gente. Um dia de sol sem o sombrite. Olha o que aconteceu com a rosa do deserto. Olha a minha uérnia. Olha, ela ficou toda espatifada. Eu, eu coloquei ela ali de qualquer jeito, né? E pendurei ela ali. Porque ela nem tava nesse... nesse coisa de parede, ela tava no outro, olha o caibro foi arrancado e tá assim gente, eu tô nessa situação, eu não consigo nem passar pra lá, né, pra mostrar pra vocês, porque arriou mais um pedaço de lá aquele meu cacto cruz que eu mostrei pra vocês, né, aqueles vasinhos todos que estavam penduradinhos ali, tudo foi ao chão foi ao chão tudo, quebrou tudo espatifou tudo, o cacto cruz nem quebrou, porque do jeito que ele, o, ele caiu a cuia ficou em pé, sabe, mas olha só a minha Milky Way, que eu tinha colocado um, um, um storyzinho, né, lá no Instagram, que tava lindinha essa plantinha tinha esse vasinho, espatifou tudo, gente, quebrou o cacto, olha lá, vasinhos pelo chão, tudo quebrado, tá vendo? Quebrou, eu tive muito, assim, eu perdi muita plantinha, agora que eu tô conseguindo ver melhor, eu achava que tinha sido só umas quatro ou cinco, mas não, gente, eu perdi muitas plantinhas, olha, o cacto queimou, o, ele não tava acostumado a pegar só o poltrona de sogra, ele queimou com um dia de sol, a minha palmeirinha tá intacta, gente, graças a Deus, só isso eu já fico satisfeita. Mas eu não tô aqui só pra falar de tristeza, não. Vamos lá pra cima que eu vou mostrar o meu colar de pérolas pra vocês e vou dar uma notícia maravilhosa. Vamos lá, gente. Já tô aqui em cima e antes de chegar no meu colar de pérolas, eu quero mostrar pra vocês essa plantinha aqui. É uma calícia, né, variegata. Muitas pessoas conhecem ela como Calícia Pink. Né? Eu gosto de chamar ela de Calícia Pink, que eu acho lindo esse nome. E ela é simplesmente maravilhosa, gente. Olha pra isso. Eu tinha até mostrado, né, no vídeo de vendas, que eu tenho dela disponível pra venda, tá? Pra quem quiser. E ela é uma fofa, gente. Eu coloquei aqui uma muda pequena. Uma mudinha pequena. Ela não tá pegando tanto sol assim, porque ela tá na, na parte de baixo, né? Ela tá aqui nesse vasinho de parede no meu corredor das suculentas, o corredor que dá pro terraço. E ela tá na parte de baixo, pega sol sim, mas não tanto. Se ela estivesse na parte de cima, ela estaria pegando mais sol e estaria mais pink, né? Porque quanto mais sol ela pega, mais pink ela fica. Mas pra ela pegar muito sol, a gente tem que deixar o substrato dela é, sempre úmido, gente. Porque senão ela não aguenta, né? Ela torra, ainda mais aqui com esse solzaço, né? De verão aqui do Rio de Janeiro. Agora, vamos embora ver o colar de pérolas. Olha aí, olha. É esse, gente. Eu tô assim, toda boba. Eu tô querendo mostrar pra vocês. Vocês de Tá até pensando, nossa, a Denise vai me mostrar uma cuia com um colar de pérolas todo pendente. Mas não, gente. Sabe por que eu tô muito satisfeita com ele? Porque ele era um pedacinho assim, ó, daqui até aqui. Um pedacinho, uma mudinha muito pequena do meu outro, que tinha morrido, que tava morrendo, que tava melando, né? Então eu peguei aquela partezinha que ainda tava boa e coloquei nessa cuia. Sabe com qual substrato? Eu já falei pra vocês, né? É substrato Carolina Soil, próprio para suculentas 
puro. Eu coloquei o Carolina Soil puro e deixei ele nessa bancada aqui, nessa mesa, né? Pegando chuva. Olha só que gracinha, gente. Isso tudo aqui que vocês estão vendo, ele nasceu sozinho daquela mudinha ali, daquele cotoquinho de pedacinho de colar de pérolas que eu mostrei pra vocês com o dedo, né? Então, ele cresceu isso tudo, gente. Então, pra mim, é uma vitória, porque eu não tava conseguindo cultivar essa plantinha por nada desse mundo. Eu já tinha tido umas três mudas dele, todas as três morriam, ou secavam, né? Ficavam sequinhas, ou melavam. Então, esse, com toda a chuva que ele tá pegando, né? Ele pega o solzinho da manhã, porque essa parte aqui da bancada, na ponta, só pega o sol na parte da manhã, quando o sol tá nascendo, né? E... E, e ainda assim filtrado pelo sombrite e pegando muita chuva. Olha que tá chovendo demais. E mesmo assim, ó, tem uma, uma bolinha só aqui que melou. Vocês viram? Só uma pérolazinha que melou. Ele tá aqui, ó, intacto, verdinho, gordinho, simplesmente lindo. Então eu tô muito feliz, gente, porque eu tô conseguindo, né, cultivar. E quando assim, então eu recomendo sempre pra você. Eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem, né? Esses daqui já são o que eu tenho pra venda, tá, gente? Os colares de pérolas disponíveis para venda os vasinhos, pote 11 então assim, é, eu sou do seguinte pensamento, quando eu gosto muito de uma plantinha, eu compro ela morre, eu vou e compro de novo ela morre, eu vou e compro de novo até eu conseguir, sabe porque eu acho que quando a gente gosta muito de uma plantinha, a gente tem que estar tá tentando sempre, porque uma hora a gente vai conseguir a gente troca o substrato a gente troca ele de vaso, a gente troca o lugar que a gente estava cultivando ela né? porque uma hora a gente vai acertar e eu já tinha cultivado na minha janela nela da cozinha, no, no meu armário da cozinha, e cuia pendurada, o que deu certo foi aqui, gente, e o que deu certo, principalmente, foi a mudança do substrato, então, o segredo que eu descobri para eu cultivar o colar de pérolas foi esse, Carolina, só eu puro como substrato, tá? Se eu tenho uma dica que eu posso passar pra vocês é essa. Pode até não dar certo pra você ou pra outras pessoas, né? Mas pra mim deu e eu tô passando pra vocês, né? Porque eu acho que vale a pena tentar, gente. Vale a pena tentar. Eu sei que tem muita gente que tem o um sonho, né? De ter colar de pérolas comprido, né? Numa cuia pendurada, né? Aquela, aquela pérolazinha comprida. Aquele colar, né? É uma coisa linda, realmente, gente. Então, eu acho que vale sempre a pena a gente tá tentando, né? Pelo menos uma três, quatro vezes antes de desistir, né? Não vamos desistir fácil, né, gente? Conta pra mim aqui nos comentários quem já tentou, quantas vezes já tentou cultivar o colar de pérolas e não deu certo. Conta aqui. E quem tem ele bonito também conta, né? Conta pra gente quem tem ele bonito também, quem consegue cultivar ele, né? Então fica... É, conta aqui pra gente ficar sabendo, tá bom? E agora vamos pra notícia boa que eu tô doida pra falar pra vocês. Quem me acompanha aqui no canal, né, já há mais tempo, sabe que eu tenho um netinho, ele hoje tem 7 anos, ele se chama Gustavo, é um sapeca, ama videogame, <risos> fala pra caramba, o sonho dele é ser youtuber, <risos> gente, ele é louco pra ser youtuber, pra ter o um canal dele, agora você vê, ele é muito fofo, gente, muito fofo, muito inteligente, muito esperto, ô vó coruja. E agora, depois de tantas tristezas, né, que eu passei, que nós passamos aqui, né, com esse problema da minha saúde e tudo, Deus tá mandando pra nossa família mais um bebezinho. Gente, eu vou ser vovó novamente de uma menininha. Olha só, imaginem vocês a minha felicidade, né? Então, Deus é muito bom, porque no mesmo tempo que ele tira, dá uma notícia triste pra gente, né, ele logo a seguir, ele dá uma notícia boa. E a chegada, né, de uma netinha, né, de um nenenzinho na família, né, nossa, isso é uma alegria muito grande, é uma alegria imensa, eu imagino que vocês já sejam vovós também, né, que tem muita gente, assim, mais ou menos da minha idade aqui no canal, né, então é uma alegria maravilhosa, né, mesmo, gente, conta aqui, conta aqui também nos comentários, gente, quem é vovó, quantos netinhos você tem, né, conta aqui pra gente ficar sabendo, eu, conforme eu falei, né, eu tenho o Gustavo, que tem sete anos, e agora vem essa menininha, ela vai se chamar Laurinha, e o que a gente espera é que ela venha com muita saúde e que ela seja muito feliz, e com certeza ela vai alegrar muito aqui a nossa família e principalmente o coração da vovó. Isso não é uma notícia maravilhosa e eu precisava compartilhar com vocês, né? Porque eu sempre compartilho as minhas tristezas e as minhas alegrias com vocês. E nas minhas tristezas, vocês me dão muita força, gente, sabe? Vocês me dão muita força e eu sou muito grata por isso. E eu vou encerrar o vídeo assim, agradecendo a vocês por toda a força, por todo o apoio e por vocês estarem sempre aqui comigo. Um beijo bem grande para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele quer, com certeza. Fui!